Всем привет! С вами Сергей, проект ПО, и сегодня я хочу поговорить о книжных покупках уже сентября месяца. Итак, первая вещь, которую я приобрел и которую я ждал, потому что я отслеживал, когда она выйдет наконец-то на русском языке, и книга это французского автора. Я даже не знал, честно говоря, что французы пишут в жанре фэнтези. И эта вещь называется «Рыцарь, Верховное Королевство» и автор Пьер Певель. Сильно такая обложка, мне очень нравится такое оформление. Я уже практически эту книгу дочитал, и про нее будет отдельный обзор. Ну, могу сказать, что книжка мне нравится, она написана в лучших традициях Ротфуса и Робин Хоп, например. Следующая вещь вышла в издательстве АСТ. И эта книга Роберта Макамана «Всадник Авангард». Эта книга о приключениях в колониальной Америке является уже четвертым томом по событиям, но в таком оформлении она вышла впервые. Если вы помните, предыдущая книга от Роберта Макамана в таком оформлении, это была «Пятерка», тоже отличный роман. Еще одна вещь, которая стала неожиданной для меня, это сборник рассказов, книга ужасов называется, вышла она в оформлении «Темная башня». Здесь рассказ Стивена Кинга есть, но ну, а также антология рассказов других авторов. Оно, видите, вышло еще в запечатанном формате за 18+, поэтому я, честно говоря, даже еще не знаю списка всех авторов этой книги. Еще одна новинка, и это Терри Прачет в соавторстве с Йеном Стюартом и Джеком Коном. Здесь это не совсем плоский мир, не совсем цикл о плоском мире. Здесь смесь и научных каких-то фактов, и э, смесь неподражаемого юмора от Терри Прачета. В общем, надо читать. Говорят, что роман не похож ни на что другое, но все равно мы получим удовольствие от чтения этого романа. Я надеюсь, что оно так и будет, потому что не хочется верить, что просто пытаются заработать на имени Терри Прачета, а это действительно интересная стоящая вещь. И еще несколько покупок, на этот раз это комиксы. Первый комикс это комикс Fell, он в таком мрачном стиле нарисован. Вышел из Excel Media и это про детектива, который будет расследовать всякие преступления. Еще одна вещь более фановая, это Дэдпул уничтожает вселенную Марвел. Комикс вот с таким, собственно, рисунком в бумажном переплете, честно говоря, выполнен довольно некачественно, но про него будет отдельный обзор, и я расскажу про все минусы и плюсы конкретно этого выпуска. И последняя вещь, которую я приобрел, и это шикарнейший комикс от издательства Азбука. Это Супермен Action Comics, и называется он Супермен и люди из стали. Тоже он вышел в твердом переплете, в пленке. Почему в пленке, не знаю, честно говоря, здесь такого сильного насилия как такого нету. Он очень толстенький, увесистый. Обязательно его прочитаю и сниму про него отдельный обзор, потому что азбука, в принципе, выпускает еще очень хорошие сюжеты, очень хорошие комиксы по вселенной DC. На этом мои книжные покупки завершены. Скоро будет большая покупка с артбуками и книгами, которые выходят уже ближе к середине сентября. С вами был Сергей, проект ПО. Пока!